pouvez commencer. Bonjour. Moi, je m'appelle Alimot Sadou. Je suis la présidente de l'association Del Bodium Développement Équité Leadership. Et moi, je suis Madame Fatima Ibrahim. Je suis le superviseur chargé de la formation de l'association Del Bodium. Moi, c'est Madame Mourahi Lamaman. Je suis animatrice Del Bodium. Moi, c'est Madame Hajarat Moussa, animatrice Del Bodium. Et donc, qui peut nous parler des premiers jours et des origines C'est moi qui vais parler de ça. Merci beaucoup. Donc, Mata Masurubara a été créé en 1990 avec notre chef du projet, Moira Eknes. Donc, le, 3, le 6 mars 1994, on a recruté trois animatrices. Donc, on a commencé le travail avec Moira Eknes chef du projet. On nous a distribué les villages là où on va travailler. Chacun avait deux villages. Moi, j'avais Rafi Mouda et Guida Alkali. Donc, on a démarré avec les pannes. Chacune versait 10 francs par semaine à Rafi Mouda et à Guida Alkali, 15 francs. Donc, on a fait, on a travaillé les pannes jusqu'à 6 mois. Après les 6 mois, les femmes voulaient prendre des crédits. Donc, j'avais demandé le chef du projet, Moura Eknes, elle nous a dit, ok, on peut commencer les crédits. On a parlé avec les femmes, elles ont dit, elles vont prendre les crédits et elles vont donner des intérêts. Donc, elles avaient arrêté 500 francs à 50 francs. Donc, on a démarré comme ça. Après, un an après, on a fait la culture du contre saison aussi. Et puis, avant, on n'avait pas de moyens, on, a, on tirait l'eau du puits. On a fait ça donc. Ça avait beaucoup réussi et les femmes étaient très contentes. Elles ont bien profité de la salade. Elles ne savaient pas manger la salade avant. On a commencé les salades, on a fait les choux, les carottes, pommes de terre, on a fait beaucoup de choses. Donc elles étaient vraiment très contentes. Donc après ça encore, on a appris aux femmes couture, la, la couture. Donc, elles, elles poussaient les draps. Et nous ont appris aussi les tréfautages. Donc après ça encore, on a continué le projet avec. À, à, on a fait ça à Guidon Rouge au début, maladie Guidon Rouge. Après, on a, on a étendu ça à Kony, on a étendu ça après à Zender, Tilabiri. On a fait ça un peu partout au Niger. Ça avait vraiment fait réussir. Oh, donc, le, on, a, oui. on a donné, on a nommé le nom, le, le projet. Oui. Donc, on a nommé Mata Masurbara. Ah. C'est nous qui avons initié ça. Oui. Donc, vous avez dit l'autre jour qu'il y avait d'autres noms que vous avez oui, procédé. Oui, on a dit Mata Masuayu. Oui, qui, est, qui veut dire quoi Les femmes malines. Ah. Oui, les femmes malines. Oui, oui. Et on, après, on a dit Mata Masurbara. Donc, on a vu Mata Masurbara était elle, elle était. Elle, 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 elle voulait plus que Mata Masuayu. Elle, oui. elle préfère Mata Masurbara. Donc, on a retenu Mata Masudubara. Oui. Et j'ai compris, Mata Masudubara veut dire que les femmes en avant, ou quelque chose comme ça. Astu Comment Astucieuses. Astucieuses Oui, tu as des astuces. Ah bon oh, Ok. Mm. Ah d'accord, ok. Bon, voilà, je ne savais pas. Donc, au moment où les femmes ont commencé à épargner, c'était avec euh, quel objectif ou Qui a eu cette idée ou Quelle était à l'origine même de cette idée d'aider de, de, de les femmes à épargner Lorsqu'on était venu dans le village, nous aussi, on ne savait pas quoi faire. Oui. On a demandé aux femmes qu'est-ce qu'elles veulent. Donc, elles ont dit qu'elles veulent faire la caisse. La caisse, là, on n'a pas beaucoup d'expérience sur ça. Nous, on n'a pas d'expérience. Eux aussi, les femmes n'ont pas d'expérience. Quand même, on a commencé à faire les épargnes. Donc, elles ont dit qu'elles veulent, elles voulaient cotiser 10 femmes par semaine. Et les, de l'autre village, 15 femmes. Donc, on a, à 6 mois, il y avait beaucoup d'argent. Donc, elles ont vu qu'elles voulaient prendre des crédits. Elles voulaient des crédits dans le village, mais elles ne pouvaient pas avoir des crédits avec les gens. Donc, elles ont dit, ah, de laisser l'argent là dans la caisse, vous mieux nous donner des crédits. C'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée du crédit. Oui. On a commencé à donner des crédits. Il y avait combien de personnes dans ce premier groupement 60. Wow Il y avait 60. Nous oui. aussi, on n'avait pas d'expérience oui. pour pouvoir faire 25 membres ou bien 30 membres. Donc, oui. on a pris les 60 femmes. Uh -huh. on, a, on a démarré avec les 60. Oui. Mais lorsque j'ai quitté le village aussi, j'avais créé 4 groupements. Après, maintenant, après 
septembre. Ça, oui. C'est vrai, septembre comme ça. On était retourné tel du village pour voir. Avec le chef du projet, moi, elle était venue de Norvège. Elle est venue, elle m'a cherché ici à Niamey. On était partis ensemble pour voir est-ce qu'il y a un impact qu'on a laissé là-bas. Donc, on était parti là-bas, on a trouvé 16 groupements. Et il y avait 4 groupements des de hommes du village. Et ce que je vais dire encore, lorsqu'on était retourné là-bas, il y avait, on a laissé le village seulement avec des parents. Mais maintenant, lorsqu'on était retourné après le 17 ans, là, pour, en 2009, et chaque, tout le monde a une maison en bon. Femme MMD. Femme MMD. Il y a même une femme qui a fait un témoignage. Elle nous a dit, Rahil, est-ce que tu, tu m'as laissé ici À chaque fois, on se bagarrait parce que je ne mettais pas l'habit. Elle ne voulait pas mettre l'habit. Elle, elle est toujours avec un pain attaché. Et elle ne met pas les chaussures. Lorsque je l'ai vue, j'ai dit, hey, est-ce que c'est toi Et Oui, c'est moi. Tu as vu que maintenant je suis propre. Tu as vu, maintenant je suis propre, je suis devenue riche. Elle avait quatre charrettes, quatre buts. Elle donnait ça pour le nuit dans le village, pour amener les effets au marché. Vraiment, c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de témoignages. Il y a une femme qui était, qui, qui était partie à la Mecque. Elle avait acheté des buts. Elle a, elle a multiplié ça. Maintenant, elle a vendu, elle a été à la Mecque. Elle est devenue riche. Toutes les femmes Elle a, hey, Elles ont acheté un véhicule. On nous a montré le véhicule. C'est avec leur véhicule qu'ils prennent les gens pour amener au match. En tout cas, c'était vraiment, on était tellement étonné, on n'a jamais pensé à ça. Vraiment. J'imagine. En tout cas. Et à l'époque, euh, par exemple, comment est-ce que vous faisiez la comptabilité de, de l'épargne oui. de, Quel système de comptabilité oui. pour enregistrer On écrit ça dans le cahier. Et avant, dans le cahier oui. avant on, on écrit le nom de la femme comme ça, oui. et on met quoi si elle oui. reste si elle ne verse pas, on met zéro. On n'écrit pas la somme. Donc c'est quoi ou zéro C'est seulement quoi ou zéro. Uh -huh. Et est-ce que vous aviez une uh, caisse métallique comme on utilise normalement maintenant mm -hmm. Avant, garde... même, il n'y avait même pas de caisse. Donc, comment est-ce que ouais, vous, vous gardiez l'argent On met ça dans un sachet. Oui. Est-ce que. Et qui, qui gardait l'argent C'est la trésorerie. On a fait un comité de gestion. D'accord. Il y avait une présidente, secrétaire trésorerie et deux contrôleurs. Mm -hmm. Et et après, oui. après, on a dit aux femmes de faire les caisses. Mais on faisait ça avec les, les, boîtes. Bon, les boîtes à, On a fait ça au début avec boîte de café. Au début, on a vu que c'est mm. très petit, très mignon. On a, on a cherché des grandes boîtes. Boîtes de conserve comme ça. Les mm. goût, goût, là. Après, on a, fait ça, on a fait ça avec du bois. On a la planche, on était parti faire ça. Et est-ce que vous étiez là, vous avez vu l'introduction, parce que maintenant, beaucoup de programmes utilisent des, des caisses métalliques avec les trois serrures et tout ça. Oui, après, on ça. Qui, qui a introduit cette idée D'où vient cette idée Bon, c'était avec la planche là qu'on a eu à faire. On a fait ça avec les trois cadenas. Mm -hmm. les, 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 en planche. Après, bon, on, a, on a fait ça comme okay. ça avec les trois cadenas. Et qui a eu cette idée géniale après, ah, ah c'est les femmes. Les femmes, d'accord. C'est les femmes qui, qui ont dit de mettre ça, de faire ça en flèche. D'accord. Donc, les hommes ont utilisé l'argent. 50 francs, 50 francs, on a fait ça. Après, ils ont dit, c'est là-bas, on a dit, tu, tu vaut mieux faire ça en, en métal. Ah. Donc, ils ont utilisé, utilisé ça à 5 minutes. Je peux juste intervenir par oui, rapport à sûr. ça. Oui, bien sûr. En fait, quand on passe d'une étape à une autre, d'une boîte à café à. Une, une boîte en bois jusqu'à chose. C'est quand, à un certain moment donné, des problèmes de crise de confiance se posent. Quand les femmes ont l'impression que leur argent, on dirait qu'on a touché, elles disent il faut changer. Il faut qu'on trouve autre chose. Parce que l'argent n'est pas en confiance. Là, puisque c'est déjà décidé que quand on doit prendre une décision, il faut que les femmes soient en l'Assemblée générale. Elles proposent et on arrête, on essaie. Quand on expérimente encore, on voit que. Même là, le même problème, des fois, se pose, on change. C'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'à la caisse en métal. Là, on s'est dit qu'on est en sécurité, la caisse en métal. Avant, la première caisse en métal n'avait pas trois clés. Il avait une seule clé. Après, ils ont dit pourquoi une seule clé, pourquoi une seule personne détenait. Et c'est ça, l'idée des trois clés, trois personnes différentes, avec une clé, une caisse à part. Et là, on, ils, se sont, ils se sont rassurés. Ils se sont dit, maintenant, on est en confiance. Par rapport à ça. 
Donc il y a en dehors de ce que tous mes collègues l'ont dit, il y a le problème de sécurité d'incendie par exemple. Il y a un incendie quand auparavant, moi j'ai eu la chance d'apprendre pourquoi euh, la caisse est en de la boîte à café, à la boîte en bois. Il y a, quand il y a un incendie, il s'allume et on perd tout. Il y a eu des cas isolés d'incendie qui se sont trouvés parce qu'auparavant, les femmes se trouvaient dans des cases. Donc c'est des cases en paillotes. Et là, quand il y a un incendie, la caisse s'enflamme, donc c'est fini, on a, on a perdu. Il y a aussi des cas de voleurs. Facilement, le voleur, quand il vient, il prend la caisse. C'est facile d'ouvrir de, de, et d'enlever le foie. Mais quand c'est une caisse en métal, bien coffrée, ce n'est pas facile, en tout cas, de pouvoir vite accéder au fond qui se trouve dans la caisse. Donc c'est ça qui a fait qu'ils ont, ils, ils, ils ont constaté que vraiment, c'est un danger d'avoir une caisse en bois. Mais plutôt, ils ont poussé leurs réflexions, ils ont trouvé nécessaire de trouver une caisse en métal. Donc c'est ça le rajout que j'aimerais apporter. Oui. Et puis vous, vous étiez membre d'un groupe, n'est-ce pas Oui. À l'époque. Vous, <rire> vous pouvez parler de votre expérience Oui, j'étais avant, en 2003, j'étais dans un groupement de MMD, j'étais secrétaire. Et à ce moment, on a demandé si on peut avoir des animateurs villageois dans les quartiers. Et j'ai dit que moi, je ne peux pas. Parce que mon mari, il refuse tout. Mais sa mère a dit que ça, c'est pas mon problème. Lui, il peut me laisser aller à la formation. Et j'ai été formée en 2003 à Quartier par Maïmou. Par Maïmou. Une animatrice. Une animatrice de guerre internationale. Oui. Uh -huh. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à, à former les groupements de MMD Mata Masdobar en tant qu'animatrice villageoise. Oui. Et, et combien de groupements avez-vous formé Avant, on a cinq groupements. Mais après la formation, moi-même, j'ai créé 17 groupements pour ajouter aux quatre qu'on m'a donné avant la formation. Oui. 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 Et puis, quand vous étiez membre, quelle était, quelle était votre expérience d'être membre d'un groupe MMD J'étais secrétaire dans les uh -huh. groupements. Uh -huh. Mais j'ai le niveau de troisième. Mm -hmm. qu Est-ce que vous aviez jamais été membre d'une tantine avant okay. Non, non. Première expérience avec le... Oui, oui. c'est le groupement MMD. Et mais parlez de ça, qu'est-ce que ça vous a apporté ou bien comment est-ce oui. que vous avez eu peur à un certain moment ou des réticences ou quoi Dès la formation, j'ai eu peur. Mm -hmm. Parce qu'on a 13 modules en une semaine à apprendre. Quand on était là-bas, le troisième jour, j'ai dit, est-ce que moi, je ne peux pas retourner à la maison Parce que cette formation-là, c'est trop lourd. Et je ne peux pas. Mais notre formatrice nous a dit, on nous a choisi dans les quartiers pour venir apprendre. Et retourner apprendre aux autres et faire des créations pour les projets. Et pour la, les, la communauté aussi. Si on apprend la formation et retourner là-bas, c'est pour aider nos mamans, nos grands-mères pour la création et être membre des groupements et dans les projets aussi. C'est à ce moment que j'ai laissé tomber et j'ai fini la formation comme ça. Et quand vous étiez animatrice, euh, vous, vous étiez payé par, un peu par les groupements, mais pas. J'étais par... payé par les groupements mais... à rémunération de 25 francs. Mm -hmm. Mm -hmm. Et quelle était votre motivation principale C'était le paiement ou bien Tout, mo, Le motivement que j'ai, ce n'est pas le paiement. Ah. C'est que si je laisse les femmes de mon quartier à ne pas rentrer dans le groupement de MMD, ça c'est une faiblesse pour moi. Parce qu'il y a d'autres quartiers, partout dans les, dans les communes, il y a des animatrices villageoises que quel est le groupement. Et moi, si je laisse mon commune sans femme MMD pour une faiblesse, ça, je ne peux pas. Mais ce n'est pas les 25 francs qui me motive. C'est la création et le nombre de membres des femmes de groupement qui sont dans le projet. <rire> J'ai vu Moira. À ce moment, elle m'a demandé, c'est la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a demandé si 
le cola de 25 francs quand les femmes me donnent, ça me suffit. J'ai dit que ça me suffit et largement. Parce que j'espère un jour avoir gagné plus que les 25 francs. Qu'est-ce que tu as gagné Et j'ai gagné parce que maintenant je suis devenue animatrice de plan. Oui. Et de Godiamo. De Godiamo. Et j'ai une moto aussi. Ah oui,